topic 3.3 logarithmic functions and properties of logarithms sekarang ni kita masuk bab log pula logarithmic functions have a great importance in many scientific and technical applications and in advanced mathematics so again kenapa kita belajar certain functions tu sebab memang digunakan secara meluas dalam bidang-bidang kejuruteraan, bidang teknikal dan sebagainya eh. sebab uh, tu kita penting untuk belajar fungsi seperti eksponensial dan logaritmik. Dalam kes logaritmik biasanya diaplikasikan dalam bidang intensity of sound, earthquakes, distinctions of a base from an acid, power gains and losses in electrical transmission line. Logarithmic functions are inverse of exponential function. Apa hubungan logaritmik dengan exponential? Topik sebelum ni adalah exponential. Logaritmik ni adalah inverse kepada exponential. A logarithmic function is one of the form. Okay, kita nak kenal bentuk. Macam mana kita nak kenal satu function itu logaritmik? Berdasarkan dia punya function yang ditulis di sini ada perkataan log ni. So, obviously fungsi macam ni adalah logaritmic functions. Log, lepas tu ada subscript bawah ni A. Dan sebelah dia ada X. Di mana X ni dan dah ahli kepada R. R ni real numbers. Maksudnya X ni sebarang nilai lah. Sebarang nilai 1, 3, 40 dan sebagainya. A ni pula dekat dia punya indeks ni mesti positif. A lebih besar dari kosong. Dan A tak sama dengan 1. Logaritm to the base E. Okay, kalau kita ada base E. Tadi kalau E natural exponential kan? Kalau logaritm yang ada base E kita panggil sebagai natural logarithms. And R denoted by ln x. So dalam logarithmic function sometimes you akan jumpa log. Sometimes you akan jumpa ln. Apa beza antara dua ni? Apa beza log dengan ln? Ln ni adalah log asas E. Dia log juga Tapi bila base dia E Kita tak tulis macam ni Kita tulis Kita terus tulis sebagai Lon okay. Lon E sama dengan 1 Kerana Lon E sama dengan log E Ini kan Lon adalah log E E E Kuasa 1 sama dengan E Sebab tu jawapan dia 1 Okey log e kuasa 2 kita boleh bawa 2 ni hadapan dan log e e adalah 1 eh log e e sebab tu kita dapat 2 log 1 pula adalah log 1 e sama dengan kosong di sini ada 14 properties yang you boleh juga lihat ataupun rujuk dalam buku formula okey pastikan you all dah beli buku formula sebab dalam test pada 26 hari bulan 11 nanti uh, you hanya boleh rujuk buku formula yang dibeli dari UMP bukan buku formula dari uh, publisher lain ya sebab kita dah tailor made untuk you punya course untuk semua course dalam UMP that is the formula yang kita gunakan ok kita akan uh, belajar satu persatu bagaimana untuk apply properties ni yang pertama dulu, kita lihat properties yang pertama. Kalau Y sama dengan log A X. Kita boleh tukar ke dalam bentuk exponential A kuasa Y sama dengan X. Boleh faham tak ni? Sebagai contoh, katakan you uh, jawab soalan yang dalam table ni, complete the table below Ini dalam bentuk log Bagaimana kita nak tukar dalam bentuk eksponen Apa kuasa apa dapat apa Dia punya kaedah yang senang adalah Kita tengok yang kecil ni 10 Kuasa 
jawapan tu X sama dengan di sini 100. Okey, boleh. Jadi, apakah nilai bagi X? 10 kuasa berapa dapat 100? 2. 2. Okey, jawapannya ialah 2. Okey. Ru yang kedua ni, macam mana nak tukar dalam bentuk eksponen? Terlihat yang kecil ni 7, ambil base yang kecil 7, kuasa berapa? 7 kuasa 3 sama dengan X. Jadi apakah nilai X? X sama dengan 7 kuasa 3. Berapa jawapan bagi 7 kuasa 3 guys? 3, 4, 3. 3, 4, 3. 3, 4, 3. Okey, seterusnya soalan uh, di sini B kuasa 2 sama dengan 25. Betul? So, berapakah nilai B? 5. Seterusnya, row yang keempat ni. Bagaimana untuk tukar logaritmic form kepada exponential form? 2 to the power of A equal to A. 2 to the power of A equal to A. So, berapa nilai A? A sama 3. Okay. Okay, yang atas ni, you boleh tulis B sama dengan Yang ni kita mencari nilai X sama dengan Yang ni X sama dengan Ok, seterusnya 10 kuasa berapa? Yang ni dia tak bagi sama dengan Kalau tak bagi, you tulis je lah sendiri Letak je X 10 kuasa X sama dengan 10. Jadi X sama dengan berapa kelas? 1. 1. Okey, yang ni E kuasa X sama dengan yang kecil ni E lepas tu kuasa X sama dengan E. Jadi X sama dengan 1. 1 juga. Okey. Yang ini dia tak ada jawapan, dia tak apa, letak je sama dengan X. Kemudian you buat macam mana? 27 kuasa X sama dengan 3. Jadi macam mana nak selesaikan bersamaan ni? 27 kuasa berapa darab 3? Eh dapat 3. Kita boleh tulis 27 ni sebagai 3 kuasa berapa? 3. 3 kuasa 3 Lepas tu you tutup kurungan Letak juga X Sama dengan 3 Okay Lepas tu you tengok eh Yang ni jadi apa 3X kan Yang ni 1 kan So you boleh teruskan 3X Sama dengan 1 Sebab apa kita boleh buat macam tu Sebab base dia dah sama. Kita jadikan tiga sebagai base. Di kanan tiga, di kiri pun tiga. Okay. Lepas tu indeks tu kita boleh samakan lah. Tiga X ni sama dengan satu. Jadi jawapan dia X sama dengan satu per tiga. Okay. Dapat tu?